வணக்கம் வெல்கம் டு ஆரஞ்ச் கேண்டி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து வத்த குழம்பு ஸோ இது வந்து சவுத் இண்டியன் ஸ்டைல் கிரேவி இது ஸோ இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைக்கிற மசாலாவுக்கு வந்து தேவையான பொருள் வந்து கால் டீஸ்பூன் வந்து மிளகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா அப்புறமா எட்டுலேருந்து ஒம்பது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வர மிளகா ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா உங்களுக்கு வேணும்னா குண்டு மிளகா இல்லைனா நீட்டு மிளகா அது எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா உங்களுக்கு இன்கேஸ் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா நீங்கள் காஷ்மீரி ரெட் சில்லிஸ் கூட அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அப்புறம் இந்த வத்த குழம்புக்கு வந்து இது சேம் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் எந்த வத்தல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து சுண்டக்காய் வத்தல் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு இன்கேஸ் நீங்கள் இதே ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நீங்கள் மண் தக்காளி வத வத்தல் போட்டால் கூட அது வந்து மண் தக்காளி வத்த குழம்பு ஸோ சேம் பேசிக்ஸ் தான் பட் நம்ம வத்தல் வந்து எது யூஸ் பண்ணுறோமோ அது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு வந்து யூஸ்வலி சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி வந்து சின்ன வெங்காயம் அவைலபிள் இல்லாதனால நான் வந்து பெரிய வெங்காயத்தையே வந்து நல்லா பெருசு பெருசாக நீட் வாட்டத்தில் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பூண்டு பல் உரிச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சின்னதாக ஃப்ளேவருக்காக ஒரு பச்சை மிளகாய் நீட்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா புளி கரைசல் இது வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு வந்து புளி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு அதை கரைச்சி எடுத்து புளி கரைச்சல் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் மிளகு இதுவும் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா ஸோ இதுவும் ஆட் பண்ணிட்டு இது எல்லாமே நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு நிமிஷம் அது வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற விட்டுடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் வந்து நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் தான் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்கள் நீங்கள் தாராளமாகவே அதிகமாக கூட வேணால் கூட இந்த ரெசிபிக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடானவங்க நம்ம வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து கடுகு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கடுகு வந்து நல்லா புரியிட்டோம் கடுகு புரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பச்சை மிளகாவும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அது கூட வந்து நம்ம பத்து பூண்டு பல் அப்புறமா நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் இந்த ரெசிபிக்கு ஆக்சுவலி சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வந்து முழு சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி சாரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா அந்த புளி சாறு வந்து நல்லா கொதித்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து கொதிக்க விட்டுடலாம் இதில் வந்து கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறமா இதில் வந்து உப்பு கூட நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் வந்து இது தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிடுங்க உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இந்த புளி கரைசல் வந்து நல்லா கொதித்து அது பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா அது கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம புளி கரைச்சல் வந்து நல்லா கொதிச்சிச்சு அப்புறமா இதோட பச்சை வாசனெல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா வறுத்து வச்ச மசாலாவெல்லாம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க
தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்க விடலாம் நல்லா ஒரு மூடி போட்டு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுண்டக்காவை போட்டு நம்ம நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுண்டக்காய் வத்தல் வந்து வ வறுபட்டுருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இது ஒரு கப்பில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு மேலே எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க சுண்டக்காய் வந்து வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து திருப்பியும் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வந்து இந்த சுண்டக்காய் வந்து அந்த மசாலா கிரேவியில் வந்து நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி பாருங்கள் நம்ம குழம்பு நல்லா சூப்பராக கொதிச்சு நம்ம சுண்டக்காவோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் வந்து அந்த குழம்பில் இறங்கிருச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துச்சு அதில் அங்கே நம்ம குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க இது ஒரு சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு சூப்பரான சுவையான வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சி நீங்கள் மண் தக்காளி இல்லைன்னா வந்து சுண்டக்காய் எந்த வத்தல் வேணாலும் போட்டு இதே மாதிரி வத்த குழம்பு வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்புறமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் ஆரஞ்சு கேண்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந